ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഈസി ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്നോ നാലോ ചെറിയ പീസ് ചിക്കനെ ഉള്ളുവെങ്കിലും നമുക്കൊരു നാല് പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും അധികം ചേർക്കുന്നൊന്നുമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇഡലിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് പേര് ബാച്ചിലേഴ്സിന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പീസ് ചെയ്യാമോ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ബാച്ചിലേഴ്സിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ എന്നും യൂഷ്വലായിട്ട് ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിന് കുക്കിംഗ് ടൈം വളരെ കുറവാണ് ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ധാരാളം മതി പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വരും ഇത് വളരെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് മൂന്ന് പീസ് ചിക്കനെ ഉള്ളുവെങ്കിലും മൂന്ന് പേർക്ക് നന്നായി കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ നാല് പീസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ചെറിയ പീസുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വളരെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ടില്ല പീസുകൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പീസും എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറിയാം വളരെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചിക്കൻ പീസസുകളാക്കി കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വേണ്ടത് മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഗരം മസാലയുമാണ് ഇവിടെ കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര സ്പൂൺ ഗരം മസാലയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇവിടെ നാല് പീസ് ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ എനിക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയമാണ് എടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ചിക്കൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയത്തിൽ മാറ്റം വരും ഇനി നമുക്ക് ഇത് വറക്കാനുള്ള പ്രൊസീജർ നോക്കാം ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അധികം എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ മീൻ വറക്കുന്നതിലും കുറവ് എണ്ണ മതി ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ചിക്കൻ പീസുകൾ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നിലൊന്ന് മുട്ടാണ്ട് മാറ്റിയിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എനിക്ക് പാനിൽ ഒരു ട്രിപ്പ് വറക്കാനുള്ള ചിക്കനേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് ഒരുപാട് ഉള്ള പോലെ തോന്നും അല്ലേ ആ നാല് പീസ് നമ്മൾ വറക്കാനിടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാനിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ കുറച്ചേ കാണുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ആ പാൻ നിറയെ ഉള്ള പോലെ തോന്നും ചിക്കൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്ന് മറിച്ചിടണം എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ചിക്കി ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് വളരെ ചെറിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയി ലഭിക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം പാകമായി കഴിഞ്ഞു ഇത് കറക്റ്റ് വറവെത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ സൗണ്ട് കേട്ട് തുടങ്ങും കടുക് പൊട്ടുന്ന പോലെ ഇത് പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് കേട്ട് തുടങ്ങും മീനൊക്കെ വറക്കുന്നവർക്കറിയാം അത് വറന്ന് പാകമായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ സൗണ്ട് കേട്ട് തുടങ്ങും ഇത് അതുപോലെ സൗണ്ട് കേട്ട് തുടങ്ങി അതായത് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി ഇനി നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവേണ്ടവർക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ജ്യൂസി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആക്കുന്നില്ല ഞാനിവിടെ തീ ഓഫാക്കിയിട്ടില്ല കാരണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കരിയാപ്പലയും പച്ചമുളകും കൂടെ വറുത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും കരിയാപ്പലയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ അവസാനം ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് ഏകദേശം പാകമാകുമ്പോൾ ആ എണ്ണയിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഞാനത്
ഇതിനെയും കൂടെ ഈ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ചെറിയ നാല് പീസുകളാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്തത് ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിറയെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉള്ള പോലെ ഉണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് കഴിക്കാൻ ധാരാളമാണ് ഇനി ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി റൈസിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് വെജിറ്റബിൾ റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഇനി അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ സ്നാക്ക് ആയിട്ട് കഴിക്കാനും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്